Peki e, iki beyefendiye birazdan söz vereceğim. E, Filiz Hanım e, acaba memur ve memur emekli zammı nasıl olacak? Bu istekleri, bu talepleri masada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özel, özellikle de üçer ayda bir zam talebi aslında ekonomi açısından ve e, hayatın gerçekleri açısından ne anlama geliyor? Evet Hande Hanım, bildiğimiz gibi memur sen 27 Temmuz'da yine kamu sende 24 Temmuz'da aslında tekliflerini açıklamışlardı. Şimdi memur sen ilk defa bir farklılıkla geliyor. Diyor ki 2024 yılında biz 6 ayda bir değil 3 ayda bir maaş zammı talep ediyoruz. Bunun sebebi şu diyorlar, biz 2024'te de enflasyon yüksek olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla enflasyon yüksek olacağı için enflasyon farkını, Enflasyon yükselir yükselmez eğer siz çalışana verirseniz aslında daha adilane, daha adaletli bir iş yapmış olursunuz. Yani enflasyon farkını 3 ay sonra değil de 6 ay sonra değil de gerçekleştiği döneme yakın süre içerisinde vermiş olursanız bu enflasyon karşısında reel satın alma gücünü aslında daha az, azaltacaktır talebi var. Hatta şöyle söyleyeyim, kamu senin bu noktada talebi daha da sert. Kamu sen şunu söyleyeyim, 3 aylık süreyi bile beklemeden şimdi diyelim ki işte %10'luk bir maaş sanma Ocak ayında veya işte ilgili döneme tekabül ediyor. Enflasyon o ilgili maaş zammını geçer geçmez geçtiği andan itibaren o ay enflasyon farkının ödenmesi noktasında bir talep var. Yani bu üçer aylık aslında maaş zammı talebinin arkasında enflasyon yüksek olacak. Bu nedenle de enflasyon farkını bir an önce çalışana yansıtalım beklentisi var. Dikkat ederseniz 2025'te bunu 6 aylık periyoda çekmişler. Orada da temel sebebi şu, 2024 sonrası 2025'te enflasyonda bir gerileme olacağı için bir miktar piyasa rahatlayacak. Dolayısıyla biz yeniden 6 aylık enflasyon ve maaş ödemelerine geçebiliriz beklentisi var. E, bu arada şunu söyleyeyim, şimdi %70 2024'ün geneli, %40 2025'in geneli. Bunların içerisinde %10'luk refah payları da var Hande Hanım. Hı. Yani e, toplu sözleşme artı refah payını da dahil ediyorlar. Refah payıyla birlikte bu oranı görüyorsunuz. Şimdi dün e, Melik Bey de vardı, biz CNN ekranlarında bu konuyu tartıştık. E, i̇şte bazı kesimler tarafından çok astronomik bulunuyor memurun e, bu beklentisi. Memur Böyle senin mi? Beklentisi. Astronomik mi? Şöyle söyleyeyim, e, yani memur senin e, kendini ifade etme tarzı üzerinden gidelim. Biraz önce İsmet Bey'in söylediği e, hipotez üzerinden gidiyorlar. Diyorlar ki özellikle kamu sen. Şimdi öncelikle şu... E, anekdotu vererek paylaşayım. Merkez Bankası enflasyon raporunu 27 Temmuz'da sundu. Fakat bu istekler 24 Temmuz'da açıklandı. Yani bu istekler Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundan önce aslında açıklanmıştı. Ama kuvvetle muhtemel yani enflasyon raporunu görmüş olsalar da çok bir şey değişmeyeceği kanaatindeyim. Temel vurguları şu özellikle kamu sen bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Diyorlar ki biz 2010-2022 döneminde enflasyon hedeflerinin, Merkez Bankası'nın bize sunduğu enflasyon hedeflerinin tutturulamadığını gördük. Dolayısıyla genel olarak özellikle son birkaç yıllık sürede piyasada gerçekleşen yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde olduğunu varsayarak ve bu hipotezden yola çıkarak biz Merkez Bankası'nın bize sunduğu enflasyon hedefinin biraz daha üzerine çıkarak temel gerekçeni enflasyon hedefinin tutturulamayacağı gerekçesiyle biz biraz daha fazla enflasyon ya da maaş sanma talep ediyoruz diyor. Tabii burada İsmet Bey'in söylediği mesele de var. Yani hem enflasyonu daha yukarıda öngörüyorlar, bunun getirdiği bir artı pay var. Refah payını ekliyorlar, bunun getirdiği artı bir pay var. Bir de tabii şu var, sonuç olarak bir pazarlığa giriyorsunuz. Ve pazarlıkta da mümkün mertebe elinize en yukarıda yüksek tabii. Evet, evet dolayısıyla bu etkiyi de koyduğumuzda, %70'e %40'lık zam talebini görüyoruz. Şimdi Hande Hanım şöyle bir durum var. Şimdi 2021'den bu yana Türkiye'de bir enflasyon süreci var. Ve bu süreçte özellikle başta asgari ücretler olmak üzere maaş zamlarında mümkün mertebe hani piyasada çalışanları memnun etme yönünde bir gayret olduğunu görüyoruz. Fakat artık kamuda özellikle maliye politikası kanadında işler daha sıkılaşmaya başladı. Dolayısıyla bundan sonraki sürede artık mali disiplin gereği işte bütçe açısındaki bu açığı kapatmaya yönelik olarak Piyasanın en azından kamudan beklentileri var. Geçtiğimiz programda sizinle konuştuk. Orta vadeli plana işaret ediliyor. Dolayısıyla orta vadeli planda daha reformist olarak nitelendireceğim. İşte kamunun da tasarrufa gideceği bir süreç bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla bu kamu için bir kısıt oluşturacak. Karşı tarafa istediğini verme adına. Şimdi ikinci bir kısıt şu olabilir. Yani kamu, Şimdi... kamu tasarrufa gideceği için bütün bu taleplerin karşılanma ihtimalinin kolay olmadığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet e, Hande Hanım. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla 
e, yani kamunun mutlaka e, eskisi kadar e, yani bu pazarlık sürecinde elinin ben çok rahat olduğunu düşünmüyorum. Bir diğer neden şu, şimdi hep biz şunu tartıştık, ben bir miktar bu tartışmayı haksız buldum. Ücretlere zam yapıldığında, işte ücret fiyat spirali diyoruz biz buna, yani ücretler arttıkça, çalış, e, üretim maliyeti arttığı için bu malın fiyatına yansıyıp enflasyonu da artırıyor. Dolayısıyla her seferinde bu tartışma gündeme geldi. Özellikle neden çok fazla işte ücret veya maaş zammı yapılıyor? Sonuç olarak bu enflasyona yansıyor. Enflasyon artınca reel satın alma gücü yine azalıyor. Aslında yine başa dönüyoruz şeklinde bir önerme vardı. Açıkçası bu önermeyi ben şu nedenle çok haklı bulmadım. Yani tüm paydaşlar enflasyonla mücadelede elini taşının altına koyduğunda ve gerçek anlamda enflasyonla bir mücadele olduğunda evet hemen hemen her taraf e, belirli düzeyde fedakarlık yapmak zorunda. Şimdi yeni e, Merkez Bankası yönetimiyle... Peki Filiz Hanım ama şimdi her paydaş derken emekli, e, memur emeklisi, SGK emeklisi ne gibi elini taşın altına soksun? E, orada aslında kastettiğim e, daha çok e, devlet tarafıydı. Anladım. E, hani, yani şey Yanlış de, anlaşılmasın. Zaten... Ha, tamam. Evet, evet. Evet, çalışanlar zaten elini yeterince taşın altına koyuyor. Sıkı para politikası uygulama anlamında. İşte kamunun genişletici politikalar değil de daha sıkılaştırıcı politikalara geçmesi anlamında bunu söylemişti. Dolayısıyla şimdi eskisine göre enflasyonla mücadelenin çok daha gündemde olduğu ve uygulamaya geçtiği kademeli de olsa bir süreçteyiz. Dolayısıyla gerek Merkez Bankası kanadında gerek maliye politikası kanadında bundan sonraki sürede şu takip edilecek. Artan ücret artışlarının ne kadar enflasyona yansıyacağı ve bununla bağlantılı olarak ücret artışlarının ne kadar olması gerektiği konusunda da e, Çalışma ve Maliye Bakanlığı tarafına da görüşler sunulacağı kararındayım. Dolayısıyla kademeli bir enflasyonla mücadele süreci oluyor olsa da bu ücret artışının enflasyon yaratabileceği e, hipotezi kaynaklı olarak bir miktar daha eskisine göre daha sıkı davranılabilir kanaatindeyim. Ama buna rağmen Hande Hanım, tüm bu kısıtlara rağmen ben Açıkçası memur ve memur emeklisini çok memnun etmeyecek bir sonucun masada olacağı kanaatinde değilim. Yani sonuç bugün Sayın Bakan da açıkladı. Her iki taraf için de optimal olacak şekilde ben sonuçlanacağı kanaatindeyim. Yani çok ikram yaratacak bir sonucun olma ihtimali ben çok yüksek görmüyorum. Eskisine göre pazarlıklar daha sert geçebilir ama hem memur özellikle emekli tarafında bir pozitif ayrışma görebiliriz. Seyyanen bir zam gelir mi sizce emekliye, memur emeklisine? Yani seyyanen ne olur bilmiyorum ama bu mağduriyetin ben giderileceği kanaatindeyim. Çünkü ekonomi kurmaylarından aldığımız sözü yönlendirmelerde yani oradaki sorunun biz farkındayız. Dolayısıyla işte Ocak gibi yani ücret ve maaş zamlarının olacağı dönemde hani oradaki sorunu çözelteceğiz. Tabii üstü kapalı bu benim anladığım tabii ben burada bir yorumlamaya gidiyorum. Ben açıkçası orada bir düzenleme ve bu mağduriyetin giderileceği noktasında çaba sarf edileceği kanaatindeyim noktasındayım. En azından şunu söyleyeyim. Çaba sarf edilmeli ve bu noktada da ben çaba sarf edileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla orada da daha emekleri mutlu edecek bir adım gelme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Peki de, döneceğiz size de e, İsmail Dükel e, Filiz Hanım'ın da yani Ocak sonu işaret etti doğal olarak ama tabii e, yani zaten Cumhurbaşkanı da ifadeleri vardı. Ama e, bu tablo konusunda ne diyorsunuz? Bunlar karşılanmalı mı? Karşılanabilir mi? Ekonomik açıdan. Şimdi e, tabloya baktığınız zaman e, biraz önce İsmet de söyledi hakikaten 3 ayda bir zam istiyorlar. E, normal 3 e, saatte bir zam geliyorsa eğer memlekette her ürüne bunlar da 3 ayda bir zam istemişler son derece normal. Fazla bile yani arayı fazla bile tutmuşlar. Şimdi 35, 45, 60, 4. ay %10, %70 kümülatif aşağı yukarı %90 küsüre falan denk düşüyor. Yani baktığınız zaman %90'lı tamamlamış oluyorlar yılı. Ya Merkez Bankası %60 hedefini açıkladı. Bu hedef, bu memlekette hiçbir hedefin tutmadığını cümle biliyor zaten. Dolayısıyla kendilerini e, refah payı falan değil, enflasyona karşı korumaya almaya çalışıyor memur sen. Son derece doğal bir şey yapıyor. Ha yeterli mi? Sadece enflasyona karşı koruyabilirsiniz. Belki bu zam mı alırsanız eğer ki bu pazarlık üstten başladı elbette daha da inecek. E, eğer inerse enflasyona karşı bile so e, koruyamayacağı çok açık, net. E, baktığınız zaman Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasına zaten 2020 24 2025 geçmiş olsun 2026'nın başında işte bir şeyler olur diyor. Yani iki yıl var önümüzde ve gerçekten çok kötü geçeceği Merkez Bankası Başkanı tarafından ifade ediliyor. 
şey hatırlıyorum e, Sayın Nebati demişti ki ya bir laf vardır hani bir uyusam da 6 ay sonra uyansam da ya hakikaten 6 ay sonra bir uyandık gerçi hiç uyumadık ama hani kendisi uyandığında benzin 17 liraydı şimdi geldi 40 liraya 38 liraya yani uyandığınızda bunu görüyorsunuz KDV %18'den %20'ye 8'likler 10'a çıktı şimdi %1'likler arttı bilmem nereye geldi bütün bu tablo karşısında emekliye de al 7500 lirayla geçin Şimdi nereye baksanız bakın yani dört farklı cümle kurdum. Dördünün de sonuçları farklı yere gidiyor. Ama birleştikleri yer şu. Rezalet. Türk İş açıklama yaptı. Biraz önce İsmet de söyledi. 11.658 lira. Asgari ücret kaç? 11.402 lira. Ya asgari ücret daha gelmedi insanların eline ya da yarın gelecek yani. Daha gelmedi. Bitti. Açlık sınırı. Bitti. Açlık sınırının altına düşmüş asgari ücret. Yüzde kaç zam yapmışlardı? 50 küsürdü galiba değil mi? Baktığın 34, zaman. 34, 34 müydü? Pardon. 34, pardon. Geçen sefer. Yüzde 34. Geçen yıl toplamda yüzde yüzde geçti. Ha, sonuç, sonuç yine açlık sınırına ve bu disk değil yani. Hani Türk iş şimdi yaptığı bir açıklama. Onu da belirtmek lazım. Yoksulluk sınırı. Ya bir insanın yoksulum diyebilmesi için bu ülkede yoksulum diyebilmesi için 37.974 lira para alması lazım. Türk İş'in araştırması bu. Yeni açıkladı. Yani ben yoksulum diyebilmeniz için 37.914 lira geliriniz olması lazım. 37.000 lirayı en düşük memur maaşımız 22.000 lira diye memur maaşımız 22.000 lira diye seçim propagandası yaptık. Şimdi dolayısıyla memleketin tamamı yoksul. Yoksul altı. Açlık sınırının üzerinde bir tık var ama yoksul altı. Ben söylemiyorum. Rakamlar söylüyor bunu. Şimdi neresinden tutsanız elinizde kalan bir tablo var. Bu millet iki yıl nasıl ya? Seyyanen zam yapılacak mı yapılmayacak mı? Ya arkadaş seyyanen, keyyanen de yapsa, meyyanen de yapsa olmuyor ya olmuyor. 7500'ün üzerine bir 7500 daha yapsan, 8500 daha yapsan seni ancak Kasım'a kadar idare eder. Önümüz kış. Doğalgazı var bunun, okulu var, e, önlüğü var, bilmem şuyu var, buyu var, okullar açılıyor. Şimdi ne yapacak adam? Hani soruyorum ben ne yapacak? Yapacağı bir, çok fazla bir şey yok. Açmış elini dua ediyor, ey Rabbim bana bir şeyler ver diye. E, o bir şeyler de gelmiyor bir türlü. İktidara bakıyorsunuz, e yani hele dur bakalım işte ocağa doğru bir şeyler yapacağız. Niye? Mart'ta seçim var. Ocakta yapacak ki Mart'a kadar onun etkisiyle seçim alabilsin. Böyle bir mantık. 7500 lira almışsın sen geçinememişsin. Torununa para ver. Hani emekli ya diyelim yaşlı. E, torununa, torununa para verememişsin. Umurunda değil. Hakikaten umurunda değil. 7500 lira gibi bir maaşa bu ülkenin kair ekseriyeti mahkum edildi. Asgari üret 11400 lira açıklama geldi. Açlık sınırının altında. Bu milletin %58'i itiraz ediyor Zafer. O 58 diskin araştırması ama 50'de galiba anlaşmıştık. %50'si Açlık sınırının altında daha eline zamlı ücreti almadan. E nesini konuşuyoruz ki? Nereye gidecek bu tablo? Gerçekten merak ediyorum. Açıklamalar da çok eğlenceli gelmiyor. Enflasyona karşı ezdirmedik diyor Sayın Bakan. Nasıl ezilmedik ya? Hayır nasıl ezilmedik? İki aydır e, e, akaryakıta gelen zam yüzde seksen. Memurun aldığı ne? E, asgari ücret yüzde otuz dört zam aldı. İki ayda akaryakıt yüzde seksen arttı. Akaryakıta zam şunun için önemli. Hani her şeye birden zam geliyor. Her şeye. Benzin, mazot, otogaz dediğiniz zaman her şey ineden ip yeah. derler ya. Evet. evet hepsine zam geliyor. Dolayısıyla önemli. Onu şu anda yüzde seksen zam görmüşse <gülüyor> ki nerede duracağı da belli değil. Bilmiyorum artık kaçı bulacak. 45 diyen var. 40'ta duracak diyen var. Ama nihayetinde şu iki ayda yüzde seksenlik bir fiyat artışı var. Bir enflasyon durumu. Bunlar bir tarafa. Öbür tarafa gelelim. Niye biz üç ayda bir zam istemek zorunda kalıyoruz? Neden sürekli ücretler artış e, trendine giriyor? E çünkü yapısal problem var. Yapıda problem var. Cumhurbaşkanı ne demişti? Düşük faizle, şey yüksek faizle sıcak para alma e, ekonomi politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. İşte ihracat desteklenecek, düşük faiz bilmem ne vesaire bildiğimiz o hikaye. Ondan sonra onun yanına bir de nasıl eklenmişti? E, Mehmet Şimşek dedi ki ya bundan sonra rasyonel politikaları devam ettireceğiz dedi. Yani Mehmet Şimşek geldiği ilk gün devir teslim töreninde bugüne kadar yapılan ekonomi politikasının irasyonel olduğunu söyledi. Kendisi söyledi ben söylemedim. Sayın Bakan söyledi. Şu anda dümenin başında ne olacak bilmiyoruz. Ama rasyonel dediği politikaları da hep birlikte yaşayarak göreceğiz. İlk rasyonel dediğinde yüzde seksen akaryakıt sanmayla karşılaştık. E, bismillah. Söylenecek çok şey var. Mutlaka e, öbür turda devam ederim. Ee, Melik. 
Pardon. Yani pardon. Ben... Pardon. Çok Tabii. özür dilerim. Tek cümle. Zafer'in söylediği şu çok doğru. Verginin yayılması, vergide adalet. E, inanılmaz e, bu ülkenin ihtiyacı olan bir şey o. Ve vergide adalet gerçekten çok önemli. Bu keşke sağlanabilse ama bir Kızılay Başkanımız vardı. Vergiden kaçırmadık ya, vergiden kaçındık dedi. Senin Kızılay Başkanın vergiden kaçınmayı bir matap bir şey gibi sunabiliyorsa eğer, diğerlerinden sen vergiyi ödemesini bekleyemezsin ki. Hak edilen vergiyi bekleyemezsin. 